Hello guys! So ngayon po ay tuturo ko naman po sa inyo kung paano gamitin ang Microsoft PowerPoint particularly yung ino-offer po or kasama sa Office 365. So itong feature po na ituturo ko sa inyo ngayon ay available lang po siya kung hindi po ako nagkakamali sa Office 365 at doon sa Microsoft 2019. So ibig sabihin po, kung ang inyong version po ng Microsoft ay luma na, hindi nyo po makikita po itong feature po na ito. So, anong feature po ba yung sinasabi ko? Um, doon po sa isa ko pong video, tinuro ko po sa inyo kung paano gamitin ang OBS or Open Broadcaster Software. So, sa software po na ito ay pwede po tayong uh, mag-create ng video lessons kung saan pwede natin ipakita ang ating mukha habang tayo ay nagtuturo. So, yung feature po na yun ay pwede rin po natin gawin sa higher version ng PowerPoint. So, kung kayo po ay um, interested din na matuto ng OBS, panoorin nyo lang po yung isa kong video kung saan ang link po ay ilalagay ko po sa baba. And then, kung kayo naman po ay wala pa pong Office 365, ang alam ko po, po ito po ay libre for educators like us, lalo na po yung mga uh, nagtuturo sa public schools. Ayan, so paano po ba simulan yung ating uh, paggawa ng video lesson? So, unang-una, syempre po, kailangan meron po kayong available na PowerPoint presentation kung saan yun po yung gusto nyong gamitin sa inyong pagtuturo. Yan, ang gamit ko po pala ngayon ay Office 365. So, papasalamat lang po ko sa aming ICT coordinator na si Ma'am Pam at ganun din po sa aking co-teacher na si Ma'am May sa pag-assist po sa akin para uh, makaroon po ko nito. Kasi lately ko lang po siya nakuha dahil paso na rin po or expired na po yung license nung aking um, Microsoft sa luma kong laptop. So, yun po. Ang pagkabukas po natin dito, ang gagawin po natin, pupunta po tayo sa slideshow. Ayan. Pagkaklik po natin na slideshow, makikita po natin dyan sa bahagi pong ito na meron pong button na record slideshow. Okay? So, pagkapindot po nito, uh, may lalabas po na screen. So, ano po ba yung screen na lalabas? So, i-examine po muna natin no, kung ano po yung nasa screen po natin. Sa upper part po, left side, meron po tayo makikita ang tatlong button. So, yung tatlong button po na yon ay record, stop, and replay. So, yun po yung mga pipindutin po natin kapag magre-record na po tayo nung video po na gagawin natin kasama yung PowerPoint. So, meron din pong settings sa taas. So, pag pinindot po natin yung settings na yan, makakapili po kayo ng microphone po ninyo and camera na gagamitin. So, syempre, Kapag po kayo ay gumagamit ng laptop, ang default po ng microphone nun at camera ay yung built-in po doon sa inyong laptop. So kung halimbawa naman po gumagamit kayo ng external na mga devices, makakapili po kayo at lalabas din po yan doon sa option. So, next po sa baba, makikita po natin na nag-pop up po yung aking picture sa lower right. So, sa ngayon po, hindi po natin siya kayang dalawin. Diyan lang po siya sa lower right. Pero mamaya po, kapag uh, bumalik na po tayo dun sa main na PowerPoint natin, magagalaw na po natin siya at mare-resize na po natin. So, sa baba naman po, makikita natin may mga button din po. So, the first one is laser pointer. Yung naka-gray out naman po ay eraser. Sunod po, pen. Then, highlighter. And then, different colors. So, para saan po ba yung laser pointer, eraser, pen, 
highlighter. So, napaka self-explanatory naman po nila. Pero later, i-demonstrate po natin kung paano sila gagamitin. So, sa lower right din po, may kita din natin yung options natin ng microphone. So, pwede nyo pong i-turn off yung microphone ninyo. Pwede nyo rin i-turn off yung camera ninyo kung ayaw nyo po makita yung mukha ninyo sa certain slides. Tapos, kung ayaw nyo rin po makita yung preview ng mukha po ninyo, pwede nyo rin pong gawin yun. So, ngayon, ang gagawin ko po is itatry ko pong i-record yung next part po ng video na to using PowerPoint. By the way guys, since the start of the video up until now as I am speaking, I am using the open broadcaster software to record everything on my screen. And then afterwards, I will be showing you the actual output coming from MS PowerPoint. Kasi it's a bit difficult for me to show them side by side. And then after that recorded video, I will be going back to OBS to show you how to render that video or how did I render that video and save that to the file type that I want. So, yun po. So, let's go now to the recorded video coming from Microsoft PowerPoint. So, ayan po. Andito na po tayo sa PowerPoint presentation kung saan nire-record na po natin yung ating PowerPoint. So, once po na prines po ninyo yung record button, may lalabas po na 3 seconds po doon na parang timer para mag-ready po kayo kung kayo po ay um, mag start na ng inyong mga kasabihin sa inyong lesson. So, halimbawa, ito po yung aking first slide. So, itatry na po natin gamitin yung mga tools na nasa baba. So, una po is pointer. So, makikita nyo po rito sa aking PowerPoint na meron pong red dot na lumabas na very similar sa laser pointer na ginagamit natin sa pagtuturo. So, ito po, pwede natin siyang gamitin kapag halimbawa meron tayong gustong ipakita sa ating estudyante kasi syempre, hindi natin siya physically na maituturo kung tayo ay nagtuturo online. So, halimbawa, gusto kong ituro sa Greenland. Siyempre, hindi naman po lahat ng bata ay maalam sa geography. So, pwede kong ilagay dyan yung aking pointer. Halimbawa naman po sa Kazakhstan o kaya Turkey. So, yan po, no, nakikita po ninyo gumagalaw po yung aking pointer. Yung paggalaw po niya ay nakokontrol ng aking mouse. So, kung saan ko po i-point ang aking mouse, dun rin po pupunta ang aking pointer. O yung red po na yan. Okay? So, next po. Punta tayo sa next slide. Ayan. Dito muna tayo sa may text. Itry naman po natin yung pen. So, ang kanyang shortcut po is control plus P. So, ano po ang ginagawa ni pen? So, parang panagsusulat din po tayo. So, kung ang gamit nyo lang po ay mouse, medyo wobbly yung pagsusulat, pero maganda rin siguro kung meron tayong pen tab. Kung sa halimbawa po na tayo ay nagsusolve ng mga problems, mas maisusulat po natin yung numbers. Pero kung wala naman po, pwede na to. Halimbawa, gusto kong mag-emphasize ng mga terms. Bawa, lithosphere. It consists of layers, the crust. Okay, so red yan. Pwede ko rin baguhin yung kulay. And the upper part of the mantle. Example lang naman po yan kung paano po siya gamitin. But then, halimbawa, nagkamali po kayo or gusto nyo po maging malinis yung uh, PowerPoint bago po kayo pumunta sa susunod na slide, pwede po natin gamitin yung eraser tool. So, yung eraser naman po is control plus E. So, ang gagawin lang po natin, itataas lang 
po natin yung eraser tool, tapos dadalhin natin dun sa gusto natin i-erase. So, hindi siya katulad nung eraser na talagang ikukuskus-kuskus natin, no? Isang click lang dun sa part na yon pwede na siyang mabura. So, tandaan lang po natin kasi yung dulo ng eraser tool, meron siyang parang asterisk. Yun yung itatapat natin dun sa markings na ginawa natin kanina. Ayan. Pare, palitan ko to ng purple. O kaya gusto kong magsulat ng ibang term. Halimbawa, um, nakalagay dito, um, granite rock. Gusto ko siyang lagyan ng arrow. O pwede yan, di ba? So, example lang naman po. Next, tool. Ang next tool po natin ay yung highlighter. So, parang sa stabilo din po or any highlighter. So, pwede natin i-highlight yung mga gusto nating words na tandaan ng mga bata. So, hindi lang yellow yung color na pwede natin gamitin. Pwede rin green, pwede rin blue, ay hindi pala kita pag blue. So, nasa inyo na po yan kung anong gusto nyong gamitin. Okay? So, pwede rin ba natin siyang burahin? Pwede rin. Ganon din po. Same din lang ang process nung sa eraser tool. Okay? So, so far, yun lang naman po yung, yung mga uh, pwede natin gamitin na tools dito sa baba. So, madaling-madali lang po siyang gamitin. Ang kailangan lang po natin talaga is yung Office 365 version ng PowerPoint. Okay. So, anong gagawin natin kapag tapos na? Pag tapos na, pupunta ulit tayo doon sa upper left and then we will click stop. So, ayan, no? May kita nyo dyan sa ano natin. Balik na ako sa OBS ulit. Once na na-click nyo po yung stop button, you click escape and then babalik po tayo dito sa ating uh, main interface. Na para lang akong kawawa dyan. So, anong next natin na gagawin? Kung satisfied na po kayo dito sa inyong video, pwede na kayong mag-render. Pero, syempre, pwede pa natin siyang i-edit. So, paano natin siya i-edit? Sabi ko nga, pwede nating i-resize pa po itong aking picture. Naku, nakakawawa talaga ako. Wala lang. Pwede, pwede nating i-resize po yung picture. Pwede nating ilipat kung saan natin gusto. Okay? So, be careful lang po kasi halimbawa nag-resize ako dito sa ano na to, sa slide na to, hindi automatically magre-resize lahat. Okay po. So, ayun. Anong next natin na gagawin? Ang next po natin na gagawin is pwede na natin siyang i-export. So, ang gagawin po natin is go to file. I-click file. And then, sa baba po, click export. And then, click create a video. Tapos, may lalabas po na option. So, yung option po na yan ay makakapili po kayo ng resolution ng inyong video. So, ang pinakamataas po ng resolution ay Ultra HD which is 4K but I would suggest 1080p. Maganda na po yung 1080p. Pag po kasi 4K, hindi po lahat ng mga um, gadgets po ngayon ay compatible sa 4K. Pero yan na po ang pinakalatest ngayon. And then, kung satisfied na po kayo dito, click create a create video. Tapos, pag ipipiliin kayo rito ng title, so may kita po natin ang type niya ay MPEG4, which is short for MP4, or WMV, or Windows Media Video. I will choose MP4 kasi yan naman yung widely used. 
and then I will click save. So hindi po instant yung saving, no? Makikita natin sa baba, nagsi-save siya. Nakalagay creating video lesson 1.1 the earth's lithosphere sample.mp4. So antayin po natin na matapos po yung bar na yan mag-save bago po natin i-close yung ating PowerPoint. Okay? So, medyo matagal po yan. Siyempre, mas mahaba po yung video na sinoot natin. Mas matagal po ang pagsisave. Sa paggawa po ng video, ang term po dyan is pagre-render. So, aantayin lang po natin na mag-save po siya. So, ayan po, no? wala pang 5 minutes na tapos na rin yung uh, pagsisave po ng video. So, by default po, kung saan folder po nakasave yung file ng PowerPoint, dun din po mapupunta yung inyong video lesson. So, yung napanood nyo po ay yun po yung output nung aking sinave na video. So, yun po, ganun lang po kadaling gumawa ng video po dito sa uh, PowerPoint. Kaya lang po, I think um, kailangan ng medyo mataas na RAM para sa pagsisave po rito kasi there's a high chance na pag kayo po ay nagsisave baka maghang po ang inyong computer or ang inyong laptop. So sana po kayo po ay natuto sa aking video. Uh, kung kayo po ay may natutunan, uh, don't forget to like and subscribe to my video. That's all. Thank you.